hemos podido ¿Qué, cumplir. ¿Qué opinás del accionar del gobierno con el tema John Esgualas? Viste que Rafael Bielsa, seguramente lo viste, salió a defender a un terrorista pseudo mapuche. ¿Cuál eh, es tu postura? La verdad que me parece... Yo voy a dar mi concepto. Jurídicamente me parece un desacierto, ¿no? Desacierto. Un gran desacierto. ¿Y por qué? Porque está bien que, como dice, hay un derecho constitucional a la, a la legítima defensa. Sí. Hasta el peor y más atroz de todos los delincuentes tiene derecho a ser asistido a una defensa. Y si no tiene los recursos, el Estado se lo tiene que garantizar. El Estado. Eh, y acá tenemos este gran problema, ¿no? que Wallace no se considera argentino, no se considera sí. parte, entonces... Exacto. No, él dice, es más, cuando le, en el juicio le preguntan nacionalidad, no dice argentino, ¿Ah, dice no? mapuche. mapuche. Por lo ah, tanto, mira. ¿qué es la nacionalidad? Justamente es el vínculo jurídico claro. entre la persona y el Estado. Sí, sí, entonces, sí. si una persona niega su pertenencia al Estado argentino, claro. niega nuestros símbolos, niega la bandera, niega nuestro himno y niega los cientos de miles de hombres y mujeres que dieron su vida para lograr una, una liberación, una independencia, la construcción de una nación, me parece que nada tiene que hacer el Estado defendiendo a una persona que justamente niega esa nacionalidad. Y además está vinculado con situaciones eh, criminales que atemorizan, porque la palabra es verdadera, atemorizan, si usted... Eh, conoce gente en la Patagonia, por sobre todas las cosas, sí. en la zona cordillerana, están atemorizados por las acciones vandálicas. O sea, para vos es un terrorista él. Para mí no, para la fiscal que lleva la causa, yo le escuché decir a la fiscal que quiere imponer su fuerza, sus ideas por la fuerza. ¿Cómo qué, se llama eso? Terrorismo. Bueno, ¿Y qué entonces, hace el gobierno defendiendo, entonces, ¿y qué hace el gobierno defendiendo bueno, un terrorista? Por eso me parece un, un, er, un error garrafal, ¿Mirá? no solamente jurídico, sino como argentino. Este, y si yo fuera presidente, espero que terminara eh, de cumplir los nueve años de condena y después pido la extradición para la Argentina para cumplir por los derechos de apología del delito, porque no nos olvidemos que atrás de todos esos actos vandálicos que hubo la semana pasada o la anterior, estaba la incitación a la violencia y al llamamiento a la sublevación de este grupo RAM, este, que Pero, no hace más que, que yo no entiendo? atemorizar... Vos tenés dos, a las... 200 diferencias con este gobierno, mil... Eh, una es esta, decís, ¿cómo eh, Alberto defiende un terrorista? ¿Qué haces en el frente de todos vos? Bueno, eh, a veces eh, nosotros discutimos, discutimos mucho, hacia adentro también. Eh, me parece que una golondrina no hace sí. verano. Y me parece que en este momento en este, eh, hay que esperar que pasen las elecciones, porque más allá de las diferencias que tengo... Tengo un gran defecto, siempre, siempre mi señora me dice que el gran defecto mío en la política es que soy muy leal. Entonces estamos en un proceso electoral, estamos trabajando para eh, poder revertir este resultado, por sobre todas las cosas en la provincia de Buenos Aires, eh, que creo que lo vamos a revertir. Porque sí, ¿de verdad crees eso? En la provincia de Buenos Aires creo que lo vamos a revertir porque veo que hay 